ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो इंसुलिन का क्या काम है इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है उसको रिलीज करेगा उनको डिक्रीज करेगा दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आई सेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ऑफ पैंक्रियास तो ये इंसुलिन कहां से रिलीज होता है कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है इसका नाम पैंक्रियास है तो पैंक्रियास के कुछ सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं और कुछ होते हैं जिनका फंक्शन एक्सोक्राइन होता है ठीक है तो एंडोक्राइन जो फंक्शन होता है उसकी सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम हार्मोन बोलते हैं और जो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी सिक्रीशन को हम एंजाइम्स बोलते हैं ठीक है तो जो एंडोक्राइन के तौर पे पैंक्रियाज के सेल्स काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं आइस लेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ठीक है उनके कुछ अल्फा सेल्स होते हैं कुछ बीटा सेल्स होते हैं तो आइस लेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स के बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है वो एक हारमोन रिलीज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम इंसोलिन तो इसकी केमिकल नेचर क्या होती है इंसोलिन इज स्मॉल सोलबल प्रोटीन कंटेनिंग फिफ्टी वन अमाइनो एसिड तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं फिफ्टी वन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक इंसोलिन हारमोन है प्रोटीन इन नेचर है जो क्या करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या है इफेक्ट ऑफ इंसोलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पोलीहाइड्रॉक्सी एल डी आइड कीटोन जिस तरह हमने पहले पढ़ा है ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और हमारी बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल होता है उसके मेटाबॉलिज्म पे मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर खुराक हमने इनटेक की उसको कैटाबोलाइज करना ठीक है हमारी बॉडी के अंदर जाकर उसको ब्रेक करना फिर उसको क्या करना एनाबोलाइज करना तो बायो का सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर आपने ये सारा पढ़ा होगा तो कैटाबोलिज्म और हमारी बॉडी के अंदर जाके सेलों के अंदर जाके फिर उसका हमारी बॉडी का हिस्सा बनना ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम एनाबोलिज्म बोलते हैं तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म इन दोनों को कलेक्टिवली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं एना मेटाबोलिज्म ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म के ऊपर इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एंट्री ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करता है कहां पे एंट्री ऑफ ग्लूकोज सेल्स के अंदर यानी औरल जब हम खुराक खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड के फॉर्म में वो कहाँ जाएगा ग्लूको ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाएगा अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच गई वहाँ पे इंसुलिन उसको लेके क्या करेगा सेल के अंदर लेके जाएगा कैरियर के तौर पर काम करेगा सेल के अंदर पहुँचाएगा एंडोसाइटोसिस करेगा ठीक है हर सेल तक जाके देगा यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल पड़ा ना हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के अंदर कि ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है लो कर रहा है तो कैसे लो करेगा जब ब्लड के अंदर इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके ग्लूकोज चला गया ब्लड के अंदर ठीक है तो ब्लड के अंदर जब गया तो वहाँ पे इंसुलिन इसने हारमोन पेंक्रियाज ने रिलीज किया अब जो इंसुलिन हारमोन रिलीज हुआ है ये हर एक ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड को कान से पकड़ कर यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन क्या होता है एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर जाना दूसरी साइड पे जाना ठीक है यानी सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेमी परमी मेम्ब्रेन है ना सेमी परमीएबल कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है कुछ को रोक लेती है ठीक है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी डिफ्यूज करवाएगा हेल्प करके तो इंसुलिन क्या कर रहा है सिंपल ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड्स को क्या करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगा सेल के अंदर लेके जाएगा तो इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स बाई स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशली इन मसल तो स्पेशली क्या करेगा मसल सेल तक जाएगा क्योंकि मसल्स ने काम करने के लिए वर्क करने के लिए मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है और एडी पॉजिटिव शू ठीक है और हर्ट दिल और उसके बाद स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस यूट्रस बाई एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेस तो स्मूथ मसल्स ऑफ जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं उनको भी क्या करेगा फैसिलिटेट करेगा यानी ग्लूकोज देख जाएगा बट ऑन द अदर हैंड लेकिन साथ साथ इंसुलिन क्या कर रहा है डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इन टू ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स लेकिन कह रहा है कि फैसिलिटेट नहीं कर सकता इंसुलिन ग्लूकोज एंट्री को इनटू ब्रेन एंड ब्लड सेल्स ब्लड ब्लड सेल्स के अंदर और ब्रेन ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचा सकता इट इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी 
कहते हैं कि ये इंक्रीज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज क्यों ग्लूकोज को जितना हम ब्रेक करेंगे जितना हम तोड़ेंगे ठीक है उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे उसकी रेस्परेशन करेंगे सेल के अंदर सेल रेस्परेशन होगी यूटिलाइजेशन होगी उसकी यूटिलाइज करेंगे हम तो क्या होगा एनर्जी मिलेगी तो क्या करता है उसकी एनर्जी लेने के लिए बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी आती है अक्सर मेजोरिटी जिस तरह आपने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन के अंदर पढ़ा था स्टार्टिंग बायो का पहला चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा था कि वन ग्राम ऑफ ग्लूकोज वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड फोर कैलरी और 55 परसेंट हमारी डेली नीड जो कैलरीज की होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है तो इसीलिए कहता है कि इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा होता है आगे सी पार्ट है इंक्रीजेज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स अब कहता है इंसुलिन ने क्या किया जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके शुगर यानी ग्लूकोज आई कार्बोहाइड्रेट आई उसको कान से पकड़कर यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल तक दिया पंच करके मुक्के मार मार के उसको दे के जबरदस्ती आया ठीक है जो एक्स्ट्रा बच गई है ग्लूकोज अब भी ठीक है एक तो सारे बॉडी के हर सेल ने यूज कर लिया ना एनर्जी के तौर पर लेकिन जो बच गई है उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज 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 मतलब इकट्ठा करके बॉन्डिंग बना के उसकी इकट्ठा करके स्टोर करने के लिए एज ए स्टोर स्टोरेज के तौर पे ठीक है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेल्स के अंदर स्टोर कर देगा ठीक है इट इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज ये कौन से सेल में ग्लाइकोजन स्टोर हो रही है लिवर सेल में लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है ग्लूकोज इन दम ऑफ ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू फैट बाई दू बी स्टोर इन एडिपोज टिश्यू तो कहता है कि एडिपोज टिश्यू यानी हमारी चर्बी की जो लेयर होती है स्किन के नीचे एडिपोज लेयर उसके अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट करके फैट के अंदर ठीक है स्टोर कर दिया जाता है तो स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने के लिए ताकि स्टोर हो सके उसको भी इंक्रीज करता है जो एक्स्ट्रा बच जाती है किसी किसी को तो एडिपोज टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है लेकिन हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा सी पॉइंट पढ़ा है उसके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर कर देता है तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ गया ऑन फैट मेटाबोलिज्म इंसोलिन का इफेक्ट ऑन फैट मेटाबोलिज्म फैट क्या होती है लिपिड तो फॉर्म्स फैटी एसिड फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज बाई एक्टिवेटिंग एसिटाइल्स उसको बनाने के लिए फैटी एसिड क्या करेगा एक एंजाइम है बाई एक्टिवेटिंग एसिटाइल्स को एंजाइम एक और बॉक्सिलेज उसको एक्टिवेट करेगा ठीक है तो क्या होगा फैट का मेटाबॉलिज्म होगा अगे फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू कहता है कि जो फैटी एसिड्स यूटिलाइज हो रहे हैं फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल तो ग्लाइसरोल के साथ जो बनते हैं यानी सिंपल लिपिड के अंदर ऑयल्स फैट्स वैक्सीज ठीक है ऑयल्स और फैट्स के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं ट्राइसाइड ग्लाइसराइड्स भी बोलते हैं हम ठीक है तो उनको क्या कर रहे हैं फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड को रिलीज करके विच आर स्टोर्ड इन एडिपोस्टिशो एडिपोस्टिशो के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड यानी लिपिड्स फैट्स हमारी बॉडी के अंदर चर्बी के फॉर्म में स्टोर हुए पड़े हैं लेयर बनी पड़ी है उसको यूटिलाइज करवाएगा कैसे यूटिलाइज करवाएगा या आपने डाइजेशन जी आई टी फिजियोलॉजी के अंदर जी आई टी के टॉपिक में आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एब्जॉर्बन पड़ी होगी ठीक है तो वहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर ये आपने पढ़ा था कि फ्री फैटी एसिड जो हमारी एडिपोज टिश्यू हैं इनके अंदर फ्री फैटी एसिड जो हैं उनको रिलीज किया जाता है यानी मोनोक्लिसराइड की सूरत में ठीक है तो क्या बनते हैं वो फ्री फैटी एसिड आर यूटिलाइज फ्राम ट्राइग्लिसराइड्स विच आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यू तो एडिपोज टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करता है और यूटिलाइज कर पाता है बॉडी के अंदर तो मेटाबोलाइज होता है इट इनहिबिट्स सी पॉइंट है इट इनहिबिट्स हाइड्रोलिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड कहता है कि हाइड्रोलिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड को इनहिबिट करता है इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज तो कहता है कि एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है ठीक है उसको क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है क्यों इट इनहिबिट्स हाइड्रोलिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिस को रोक रहा है फैट के अंदर फैट के अंदर हाइड्रोलिस ऑफ हाइड्रोमीन वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करना है इसकी उसको इनहिबिट कर रहा है 
तो कैसे इनहिबिट करेगा क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर जो मैकेनिज्म है हर जो सिस्टम है काम जो हो रहा है अक्सर वो हारमोन कंट्रोल कर रहे हैं और हारमोन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं या हारमोनल कंट्रोल हो रहा है या नर्वस कंट्रोल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है एंजाइम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है ठीक है तो ये जो काम हो रहा है ये क्या कौन कर रहा है हारमोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है जो इसको कंट्रोल कर रहा है ठीक है इसको रेगुलेट कर रहा है ठीक है मेटाबोलाइज कर रहा है ठीक है तो इस हारमोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करेगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्साइड वो भी इनहिबिट हो जाएगी रुक जाएगी ओके ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तो इंसुलिन का फंक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वो क्या होगा इट काजेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू सेल्स तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव क्या होती है किसी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल्स सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना एक्टिव एनर्जी देकर ठीक है तो इट काजेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू सेल जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा यहां पे ग्लूकोज के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो बिल्कुल उसी तरह ये भी क्या करेगा काजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू सेल सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को एक्टिव कर देगा वजह बनेगा उसकी इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेजर आर एन इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है डीएनए जो पोर्शन है उसके अंदर क्या होता है जो सारा हेराइटी मटेरियल है इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ कोडान जीन्स ट्रेड्स ठीक है अलील जो सारा क्या होते हैं उसमें स्टोर हुई होती है बेसिकली डी एन क्या है स्टोरेज मटेरियल है यानी हेराइटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया कैरी किया हुआ है ठीक है तो डी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी क्या करता है अनबाउंड हो के फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए करता है यानी आर एन ए बनाता है डी एन ए से आर एन ए बनता है आर एन ए से क्या बनता है आगे प्रोटीन होती है ठीक है तो डी एन ए से तीन किस्म के आर एन ए बनता है तो आर एन ए के तीन टाइप है मैसेजर आर एन ए राइबोसोमल आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए ठीक है तो मैसेजर आर एन ए क्या करता है जितनी इन्फॉर्मेशन डी एन ए के पास होती है उससे क्या करता है लेके आता है और ट्रांसफर आर एन ए क्या करता है जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स लेके आता है यानी प्रिकर्सर्स यानी स्टार्टिंग मटेरियल्स प्रोटीन को बनाने के लिए सिंथेसाइजर्स ठीक है यानी अमाइनो एसिड्स लेके आता है अब जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए को बनती है मैसेजर आरएनए ने वो मैसेज कैरी किया उसको रीड किया ट्रांसफर आर एन उसकी लेके आया अमाइनो एसिड लेके आया अब मैसेजर आर जो मैसेजर आर के साथ राइबोसोमल आर है राइबोसोमल आर क्या करेगा उसको राइबोसोम्स के साथ मिलकर आगे प्रोटीन बना देगा तो ये क्या कर रहा है इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेजर आर मैसेजर आर के पास मैंने आपको अभी बताया ना कि डी से इन्फॉर्मेशन आती है ठीक है तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको ट्रांसलेट भी तो किसी ने करना है ना ठीक है तो इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मशीन आर एन इन राइबोसोम्स ठीक है टू फॉर्म न्यू प्रोटीन आगे है इट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मशीन आर एन कहते हैं डीएनए से आर का बनना डी से आर बनता है आर से आगे प्रोटीन बनती है ठीक है तो डीएनए क्या करता है आरएनए बनाता है तो डीएनए से आरएनए का बनना डबल सटेंडेड से सिंगल सटेंडेड का बनना आरएनए का बनना इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट हुआ ट्रांसक्रिप्शन ठीक है और आरएनए से अकॉर्डिंग टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन मिली है प्रोटीन डीएनए से इंफॉर्मेशन मिली है जो आर को उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथसाइज करना जो आर एन करता है अलॉन्ग विद राइबोसोम राइबोसोम के साथ मिलकर उसको क्या बोलते हैं हम ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाना तो इट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेजर आरएनए मैसेजर आरएनए बनता है यानी आरएनए बनने के लिए उसको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए को प्रोमोट करता है आगे है इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म प्रोटीन को कैटाबॉलाइज करना तोड़ना ठीक है उसको इनहिबिट कर रहा है इट इनहिबिट्स ग्लूकोन्यूजेंसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स तो ग्लूकोन्यूजेंसिस क्या होती है लिवर सेल्स आपको पता है लिवर सेल्स को हिपेटिक सेल्स बोलते हैं ठीक है यानी लिवर सेल्स तो लिवर के अंदर एक ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है कि अगर अदर देन कोई कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई पोर्शन खुराक का वो अगर अमाइन के लिवर में चला गया है तो वो क्या करेगा उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको ग्लूकोन्यूजेंसिस बोलते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ पार्ट चला गया अगर उसमें लिवर में तो अगर ग्लूकोन्यूजेंसिस रिएक्शन स्टार्ट हो तो वो क्या करेगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट जितना भी पोर्शन है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर यानी आपने अमाइनोसर लिया अमाइनोसर अगर चला गया लिवर में कुछ और मटेरियल चला गया तो क्या करेगा अमाइनोसर को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा 
तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस तो इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड तो कहता है अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनना यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट कर रहा है क्लियर है क्योंकि इसने क्या करना है ऊपर बता रहे हैं ना प्रोटीन को तोड़ने में नहीं दे रहा ये इनहिबिट कर रहा है कैटाबोलिज्म प्रोटीन का तोड़ना और ऊपर क्या कर रहा है प्रोटीन को सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कर रहा है ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज की जाए प्रोटीन का मेटाबोलिज्म हो ठीक है तो ये सारा काम आ गया ग्रोथ ऑन ग्रोथ इंसुलिन का ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ कहता है ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है क्यों इस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जाएगा इंसुलिन लेके जाएगी ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक सेल उसके अपना उसमें उसको यूटिलाइज करेगा कैटाबोलाइज करेगा एनाबोलाइज करेगा हमारी बॉडी का हिस्सा बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा उसको उसकी से ए रिलीज करवाएगा यानी एनर्जी रिलीज करवाएगा बॉन्ड ब्रेक करेगा ए बनेगी हमारी बॉडी का हिस्सा बनेगी हमारी हमारी बॉडी को हीट मिलेगी ग्रोथ बढ़ेगी सब कुछ होगा तो इंसुलिन क्या एसेंशियल है ग्रोथ के लिए एज इट इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन जिस तरह ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना रहा होता है उससे क्या फिर क्या होता है रेस्पिरेशन और सारा कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ठीक है जिस तरह आपने फॉर्मेशन ऑफ आप प्रोटीन मेटाबोलिज्म में पढ़ा कैटाबोलाइज भी नहीं कर रहा एनाबोलाइज कर रहा है ठीक है तो इस तरह मेटाबोलिज्म और ग्लूकोनोजेंसिस को भी इनहिबिट कर रहा है ठीक है तो ये सारे फंक्शन तो ये सारा कलेक्टिवली क्या होता है मेजरली इसका फंक्शन क्या होता है इंसोलिन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ग्रोथ के लिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है बॉडी के अंदर तो यहाँ तक था आपका इंसोलिन तो आज हमने इंसोलिन पढ़ा कल इनशाला नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे